அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாள் உங்களுக்கு இனிமையான நாளாக அமையட்டும் நவம்பர் இருபதாம் தேதியிலிருந்து நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரைக்கும் இந்த வாரத்திற்கான ராசி பலன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல்ல புதுசா பாக்குறவங்களா இருந்தா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்தில் இருக்க ஆல் நோட்டிபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வாரத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை பார்க்கலாம் சூரியன் விருச்சக ராசியிலையும் செவ்வாய் ரிஷப ராசியிலையும் புதன் விருச்சக ராசியிலையும் குரு பகவான் மீன ராசியிலையும் சுக்கரன் விருச்சக ராசியிலையும் சனி பகவான் மகர ராசியிலையும் ராகு பகவான் மீஷ ராசியிலையும் கேது பகவான் துலாம் ராசியிலையும் சஞ்சாரம் செய்கிறாங்க மீஷ ராசி இந்த வாரத்தில் நீங்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் சிவபெருமான் அன்புள்ள மீஷ ராசி என்பர்களே உங்கள் ராசியதிபதி செவ்வாய் இரண்டாம் பாவகத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறதுனாலையும் சூரியன் புதன் சுக்கரன் அஷ்டம ஸ்தானமான எட்டாம் பாவகத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறதுனாலையும் நீங்கள் நிதானத்தோடு செயல்பட வேண்டிய நேரம் இது நீங்கள் நல்லதாக பேசினாலுமே அதை மற்றவங்க தவறாக புரிஞ்சுப்பாங்கிறதுனால பேச்சில் கவனமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது வயது மூத்தவர்கள் கிட்ட வீண் வாக்குவாதங்கள் செய்யறத தவிர்த்துக்க பாருங்க குறிப்பா உங்களோட உடல் உபாதை காரணமா உங்க பணியில சுறுசுறுப்பா செயல்பட முடியாத அளவுக்கு இடையூறுகள் ஏற்படும்ங்கிறதுனால எதுலையும் பொறுமையா இருக்கிறது முடிஞ்ச வரைக்கும் வெளியூர் பயணங்களை தவிர்த்துக்கிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லது சூரிய பகவான் எட்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால எத்தனை இடையூறுகள் வந்தாலுமே எடுத்த வேலையும் முடிக்காம விட மாட்டீங்க சந்திர பகவானின் சஞ்சாரங்கள் உங்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை கொடுக்கும் போட்டி பந்தயங்களில் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் செவ்வாய் இரண்டாம் பாவகத்தில் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால நீண்ட காலமாக பதிவு செய்யாம இருந்த நிலத்தை சிலர் பத்திரம் செய்வீங்க புதன் எட்டாம் பாவகத்தில் இருக்கிறதுனால கெட்டிக்காரத்தனமாக காரியம் செய்யலைன்னா உங்கள் பணம் விரயமாக வாய்ப்பு இருக்கு குரு பகவான் பன்னிரெண்டாம் பாவகத்தில் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால வார இறுதியில் வக்கர நிவர்த்தி அடைகிறதுனாலையும் அரசாங்க வேலை செய்கிறவங்களுக்கு அனுகூலமான காலம் இது சுக்கரன் எட்டாம் பாவகத்துக்கு சஞ்சாரம் செய்யறதுனால திருமணங்கள் சிலருக்கு தள்ளி போகும் கணவன் மனைவிக்கிடையே மன கசப்புகள் உண்டாக வாய்ப்பு இருக்கு சனி பகவான் பத்தாம் இடத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால விவசாய வேலைகளை சுறுசுறுப்போட செய்வீங்க ராகு பகவான் உங்க ராசியிலேயே சஞ்சாரம் செய்யறதுனால யோசிச்சு பத்திரங்களில் கையெழுத்து போடுங்க கேது பகவான் ஏழாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால இறைய வழிபாட்டுல அதிக ஈடுபாடு செலுத்துறது நல்லது பனவரவை பொறுத்த வரைக்கும் சக்திக்கு மீறிய வீண் செலவுகள் ஏற்படக்கூடிய காலம்ங்கிறதுனால சிக்கனமாக இருக்கிறது ஆடம்பர செலவுகளை குறைச்சிக்கிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லது உடல் நலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை செலுத்துறது உங்களுக்கு நல்லது திருமண சுப காரியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதில் தாமதம் உண்டாகும் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் வியாபாரத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கடைசி நேரத்தில் தட்டி போகும் கூட்டாளிகளால் வீண் பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கும் இருக்கும் வாய்ப்புகளை தக்க முறையில் பயன்படுத்திக்கிறதுனால நஷ்டங்கள் ஏற்படாமல் இப்போ இருக்கும் நிலைமையை நீங்கள் சமாளிச்சுக்க முடியும் உத்தியோகத்தில் இருக்கவங்க உங்கள் பணியில் மட்டும் கவனம் செலுத்துறது நல்லது இந்த வாரம் சிறப்பாமைய நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் சிவன் ஸ்தலங்களுக்கு சென்று சிவ வழிபாடு செய்வது நரசிம்மர் வழிபாடு மேற்கொள்வது இதெல்லாம் உங்களுக்கு கெடுதிய குறைக்கும் இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் வரக்கூடிய தேதிகள் இருபத்தி மூன்று பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மாலை நான்கு மூன்று மணியிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மாலை ஐந்து இருபது மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் இந்த காலகட்டத்தில் எதுலையும் சற்று நிதானத்தோடையும் எச்சரிக்கையோடையும் செயல்படுறது உங்களுக்கு நல்லது இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் நாட்கள் இருபது இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி இரண்டு ரிஷபராசி இந்த வாரத்தில் நீங்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் முருகப்பெருமான் அன்புள்ள ரிஷபராசி என்பர்களே உங்கள் ராசியதிபதி சுக்கரன் புதனோட சமசப்தமஸ்தானமான ஏழாம் பாவகத்தில் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி ஒற்றுமை இதெல்லாம் இருக்கும் வக்கரகதியில் இருக்கும் குரு பகவான் இந்த வார இறுதியில் வக்கர நிவர்த்தி அடைய இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இருந்த கடந்த கால நெருக்கடிகள் எல்லாம் முழுமையாக மறைந்து ஆதாயங்களை நீங்கள் அடைவீங்க செவ்வாய் உங்க ஜென்மராசியிலையும் சூரியன் ஏழாம் பாவகத்திலையும் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால முன்கோபத்தை சற்று குறைச்சுக்கிட்டு உடன் இருக்கவங்களை அனுசரித்து செல்வது உங்களுக்கு நல்லது 
சூரிய பகவானின் சஞ்சாரத்தினால பிள்ளைகளின் முன்னேற்றத்துக்கு ஏதுவா அவங்க விருப்பப்பட்ட கல்லூரியில சேர்த்து விடுவீங்க சந்திர பகவானின் சஞ்சாரங்கள் வியாபாரத்துல நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் உடல் நிலையில சிறு சிறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு சரியாகும் செவ்வாய் உங்க ராசியிலேயே சஞ்சாரம் செய்யறதுனால வெளியூர் பயணங்களில் அவ்வளவு பலன் கிடைக்காது புதன் ஏழாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால வீட்டில் மங்கள காரியங்கள் நடக்கும் பிரிந்து போன உறவுகள் ஒன்று சேருவாங்க குரு பகவான் பதினோராம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால பனவரவு தாராளமா இருக்கும் தொழில் துறையில எதிர்பார்த்ததை விட அதிக லாபம் காண்பீங்க சுக்கரன் ஏழாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால சிலருக்கு புதிய காதல் மலரும் தங்க நகைகள் சேர்க்கை சிலருக்கு இருக்கும் சனி பகவான் ஒன்பதாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால தனியார் துறை ஊழியர்கள் கவனமா வேலை பார்க்க பாருங்க நிலம் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளை சிலர் சந்திக்க நேரிடலாம் ராகு பகவான் பனிரெண்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால எதிர்பாராத இடத்துல இருந்து சிலருக்கு பணம் கிடைக்கும் கேது பகவான் ஆறாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால வியாபாரத்துல இருந்த போட்டிகள் எல்லாம் விலகும் பனவரவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரத்துல பனவரவு மிக சிறப்பா இருக்கும் உடல் நலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் திருமண சுப காரியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுப காரியங்கள் வீட்டில் கை கூடும் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க ராசிக்கு ஆறாம் பாவகத்துல கேது பகவான் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால தொழில் வியாபாரத்துல சிறப்பான பலன்கள் அடையும் வாய்ப்பு இருக்கும் சந்தை சூழ்நிலை உங்களுக்கு சாதகமா இருந்து உங்க பொருளுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கக்கூடிய யோகமும் கடந்த காலங்கள்ல நீங்க பட்ட கஷ்டத்துக்கு இப்போ ஒரு நல்ல விடிவு காலம் கிடைச்சி கடந்த கால பிரச்சனைகள் எல்லாம் குறைந்து மன நிம்மதி அடையக்கூடிய சூழ்நிலைகளும் இந்த வாரத்துல இருக்கும் வெளியூர் மற்றும் வெளி மாநிலங்கள் மூலமா அனுகூலமான பலன்களை நீங்க பெறுவீங்க உத்தியோகத்துல இருக்கவங்களுக்கு எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கக்கூடிய யோகமும் நீண்ட நாட்கள்ல வேலை தேடிக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும் இந்த வாரம் சிறப்பா அமைய நீங்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் முருக வழிபாடு மேற்கொள்வது சூரிய நமஸ்காரம் செய்யறது அஷ்ட லட்சுமி வழிபாடு மேற்கொள்வது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நன்மையான பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் வரக்கூடிய தேதிகள் இருபத்தி ஐந்து பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மாலை ஐந்து இருபது மணிலிருந்து இருபத்தி ஏழு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மாலை ஆறு ஐந்து மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் இந்த காலகட்டத்துல எதுலையும் சற்று நிதானத்தோடையும் எச்சரிக்கையோடையும் இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் நாட்கள் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று மற்றும் இருபத்தி நான்கு மிதுன ராசி இந்த வாரத்துல நீங்க வணங்க வேண்டிய தெய்வம் ஆஞ்சநேயர் அன்புள்ள மிதுன ராசி என்பர்களே உங்க ராசிக்கு சூரிய பகவான் ஆறாம் பாவகத்துல வலுவா சஞ்சாரம் செய்யறதும் லாபஸ்தானத்துல ராகு பகவான் சஞ்சாரம் செய்யறதும் சிறப்பான அமைப்புங்கிறதுனால எதிர்நீச்சல் போட்டாவது அடைய வேண்டிய இலக்க நீங்க அடைவீங்க எதுலையும் தைரியத்தோட செயல்பட்டு எந்தவித நெருக்கடிகளையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பலம் உண்டாகும் சூரிய பகவான் உங்க ராசிக்கு ஆறாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால போலி மருத்துவர்கள் அரசாங்கத்தால கைது செய்யப்படுவாங்க வழக்கறிஞர்களின் வாத திறமை புகழ கொண்டு வந்து சேர்க்கும் சந்திர பகவானின் சஞ்சாரங்கள் தொழில்ல ஏற்றியரக்கமான பலன்களை கொடுக்கும் உறவினர்கள் குடும்பத்துக்குள்ள கலகத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்வாங்க செவ்வாய் பன்னிரெண்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால பூர்வீக சுத்துல வில்லங்கம் ஏற்பட்டு நீதிமன்றம் சிலர் செல்வீங்க புதன் ஆறாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால சில நேரங்கள்ல கூட இருக்கவங்களே உங்களுக்கு எதிரம் நடக்கலாம் அதிரடியான முடிவுகளை எடுக்க சிலர் தயங்க மாட்டீங்க குரு பகவான் பத்தாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால சிலர் புதிய வீடு கட்டுறதுக்காக அஸ்தி வாரம் தோன்றுவீங்க சுக்கர பகவான் ஆறாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால குடும்பத்தை விட்டு வெளியூர் பயணம் சிலர் சென்று வருவீங்க பிள்ளைகளால சில பிரச்சனைகள் உண்டாகலாம் சனி பகவான் எட்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால மனைவியின் பேச்சுக்கு எதிர் பேச்சு பேசாதீங்க ராகு பகவான் பதினோராம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால ஆன்மீக பெரியோர்களின் ஆதரவால நல்ல காரியம் சிலருக்கு நடக்கும் கேது பகவான் ஐந்தாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால தாய்மாமன் வகையில சில சண்டை சச்சரவுகள் உண்டாக வாய்ப்பு இருக்கு பனவரவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரத்துல குரு பகவான் பத்தாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால பண பரிமாற்ற விஷயங்கள்ல சிக்கனத்தோடு இருக்கிறது ஆடம்பர செலவுகளை குறைச்சிக்கிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லது உடல் நலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உடல் நலத்துல கவனம் செலுத்துறது நேரத்துக்கு சாப்பிடுறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லது 
திருமண சுப காரியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டின் சுப காரியங்களில் தடைகள் உண்டாக வாய்ப்பு இருக்கு தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் வியாபாரத்துல நீங்க சற்று பொறுமையோட செயல்பட்டா போட்ட முதலீட்டு எடுக்க முடியும் அதிக முதலீடுகள் கொண்ட செயல்களை தற்காலிகமா தள்ளி வைக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது வேலையாட்கள் மூலமா வீண் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய நேரம்ங்கிறதுனால எதுலையும் பக்குவமா நடந்துக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது வேலைக்கு போறவங்களுக்கு பணியில சிறப்பா செயல்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் அதுக்கான ஊதியம் கிடைப்பதில் தேவையில்லாத இடையூறுகள் உண்டாகும் சக ஊழியர்கள் அனுசரித்து செல்வது மூலமா வீண் பிரச்சனைகளில் இருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் அதிகாரிகளின் ஆதரவு சிறப்பா இருக்கிறதுனால மன அமைதி கிடைக்கும் இந்த வாரம் சிறப்பா அமைய நீங்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு மேற்கொள்வது வியாழக்கிழமை தட்சணாமூர்த்திக்கு கொண்டை கடலை மாலைச்சாற்றி வழிபாடு செய்யறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நன்மையான பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் நாட்கள் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து மற்றும் இருபத்தி ஆறு கடகராசி இந்த வாரத்துல நீங்க வணங்க வேண்டிய தெய்வம் சனி பகவான் அன்புள்ள கடகராசி என்பர்களே உங்க ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானமான ஐந்தாம் பாவகத்துல புதன் சுக்கரன் சஞ்சாரம் செய்யறதும் குரு பகவான் வக்ர நிவர்த்தி அடைய இருக்கிறதும் அற்புதமான அமைப்புங்கிறதுனால நீங்க நினைத்ததெல்லாம் நடக்கக்கூடிய இனிய வாரமா இந்த வாரம் உங்களுக்கு இருக்கும் சூரிய பகவான் ஐந்தாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால அரசியல்வாதிகளுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே அணுக்கமான போக்கு இருக்கும் வியாபார லைசன்ஸ் அனுமதி விரைவில் சிலருக்கு கிடைக்கும் சந்திர பகவானின் சஞ்சாரங்கள் தொழிலுக்கு சில இடையூறுகளை உண்டாக்கும் வெளியூர் பயணங்கள் அதிக நன்மைகளை கொடுக்காது செவ்வாய் பதினோராம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால ரியல் எஸ்டேட் தொழில்ல அதிக முதலீடுகள் சிலர் செய்வீங்க பிற்காலத்துல நல்ல பலன்கள் அது கொடுக்கும் புதன் ஐந்தாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால தாய்மாமன் வழியில சில வேண்டத்தகாத சம்பவங்கள் நடைபெறலாம் குரு பகவான் ஒன்பதாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால வெளியூரில் இருந்து சிலருக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும் சுக்கரன் ஐந்தாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால வீட்டில் குழந்தை பாக்கியம் சிலருக்கு கிடைக்கும் திருமண சுப காரியங்களுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் பூர்த்தியாகும் சனி பகவான் ஏழாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால வெளியில் நடக்கும் பிரச்சனைகளை வீட்டுக்கு கொண்டு வராதீங்க ராகு பகவான் பத்தாம் இடத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால பொது நல சேவையால உங்க புகழ் அதிகரிக்கும் கேது பகவான் நான்காம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால ஆசைப்பட்ட புதிய வாகனங்கள் சிலர் வாங்குவீங்க பணவரவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரத்துல பணவரவுகள் மிக சிறப்பா இருந்து உங்க எல்லா தேவைகளும் பூர்த்தியாறது மட்டும் இல்லாம கடந்த கால நெருக்கடிகள் எல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாம மறையும் உடல் நலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பா இருக்கிறதுனால எதுலையும் சுறுசுறுப்பா செயல்படுவீங்க திருமண சுப காரியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மங்களகரமான சுப காரியங்கள் எளிதில் கைகூடி குடும்பத்துல மகிழ்ச்சி உண்டாகும் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வாய் பதினோராம் பாகத்துல வலுவா சஞ்சாரம் செய்யறதுனால தொழில் வியாபாரத்துல நல்ல லாபத்தை அடையும் யோகமும் கடந்த கால கஷ்டங்கள் எல்லாம் விலகக்கூடிய அமைப்பும் உண்டாகும் தொழில் அபிவிருத்திக்காக நீங்க எதிர்பார்த்த பொருளாதார உதவிகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வேலையாட்கள் உங்களுக்கு ஆதரவா செயல்படுறதுனால பெரிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கிறதுக்கான யோகம் உண்டாகும் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அதிகாரிகளின் ஆதரவு சிறப்பா இருக்கிறதோட நல்ல வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும் சிலருக்கு நீண்ட நாட்களா வர வேண்டிய சம்பள நிலுவை தொகை கூட கிடைக்கும் இந்த வாரம் சிறப்பா அமைய நீங்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் சனி பகவானுக்கு ஏல் தீபம் ஏத்துறது துர்கையம்மனுக்கு ராகு காலத்துல அர்ச்சனை செய்வது மூலமா உங்களுக்குள்ள சங்கடங்கள் எல்லாம் குறையும் இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் நாட்கள் இருபது இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி ஆறு சிம்மராசி இந்த வாரத்துல நீங்க வணங்க வேண்டிய தெய்வம் தட்சணாமூர்த்தி அன்புள்ள சிம்மராசி என்பர்களே இரண்டு பத்தாம் பாவகத்துக்கு அதிபதியான புதன் சுக்கரன் நான்காம் பாவகத்துல சாதகமா சஞ்சாரம் செய்யறதுனால குடும்ப தேவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு பூர்த்தியாகும் சனி பகவான் ஆறாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால நீங்க எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு அனுகூலமான பலன்கள் ஏற்படுவதோட உங்க நீண்ட நாள் கனவுகள் எல்லாம் வரும் நாட்கள்ல நிறைவேறும் உங்க ஜென்மராசிக்கு பத்தாம் பாவகத்துல செவ்வாய் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால நல்ல வாய்ப்புகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மறைமுக எதிர்ப்புகள் எல்லாம் விலகி மன நிம்மதி உண்டாகும் சூரிய பகவான் நான்காம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால உங்க பேச்சுக்கு வெளிவட்டாரத்துல நல்ல மரியாதை கிடைக்கும் 
தொழில விருத்தி செய்ய அதிக அக்கறை காட்டுவீங்க சந்திர பகவானின் சஞ்சாரங்கள் ஆன்லைன் வர்த்தகங்களுக்கு அனுகூலமா இருக்கும் பங்கு சந்தை உங்களுக்கு சாதகம் அமையும் செவ்வாய் பத்தாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால கட்டுமான தொழில் விறுவிறுப்பா நடக்கும் கமிஷன் வியாபாரம் நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும் புதன் நான்காம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால மருத்துவர்களுக்கும் வழக்கறிஞர்களுக்கும் அதிக பயன் கிடைக்கும் குரு பகவான் எட்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால பேசி வைத்த திருமணம் கடைசி நேரத்துல நின்று போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு வியாபாரத்துல எதிரிகளின் இடையூறு மன சங்கடத்தை கொடுக்கும் சுக்கரன் நான்காம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால உங்க அந்தஸ்த உயர்த்திக்க ஆடம்பரமா சிலர் செலவு செய்வீங்க சனி பகவான் ஆறாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால சிக்கலான காரியங்களை சிலர் துணிச்சலா முடித்து மன நிம்மதி பெறுவீங்க ராகு பகவான் ஒன்பதாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால மனைவி ஆசைப்பட்ட நகைகளை சிலர் வாங்கி கொடுப்பீங்க கேது பகவான் மூன்றாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால வெளிநாடு போறதுக்காக சிலர் சகோதரர்களுக்கு பண உதவி செய்வீங்க பணவரவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரத்துல பணவரவுகள் மிக மிக நல்லாக இருந்து உங்களுக்கு இருந்த நெருக்கடிகளெல்லாம் விலகி மகிழ்ச்சியும் மன நிம்மதியும் அடையும் யோகம் உண்டாகும் உடல் நலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உடல் நலம் சிறப்பாக இருக்கும் திருமண சுப காரியங்களில் தடைகள் உண்டாக வாய்ப்பு இருக்கு தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் வியாபாரத்துல அடுத்தவங்க பார்த்து வியக்கும் அளவுக்கு நல்ல வளமான பலன்களை நீங்க பெறுவீங்க வெளியூர் தொடர்புகள் மூலமா அனுகூலமான பலன்களை பெறுவீங்க அரசு வழியில எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைத்து உங்க தொழில அபிவிருத்தி செய்ய முடியும் வேலைக்கு போறவங்களுக்கு பணியில மகிழ்ச்சி எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கும் யோகம் இதெல்லாம் இருக்கும் நீண்ட நாட்களா வேலை தேடிக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு கூட ஒரு சிறப்பான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நவீனகரமான பொருட்களை வாங்கும் யோகம் கிடைக்கும் இந்த வாரம் சிறப்பா அமைய இங்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் தட்சணா மூர்த்தி வழிபாடு மேற்கொள்வது சிவன் ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வருவது படிக்கும் மாணவர்களுக்கு உங்களால முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நன்மையான பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் நாட்கள் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு மற்றும் இருபத்தி மூன்று கன்னிராசி இந்த வாரத்துல நீங்க வணங்க வேண்டிய தெய்வம் துர்கையம்மன் அன்புள்ள கன்னிராசி என்பர்களே உங்க ராசிக்கு மூன்றாம் பாவகத்துல சூரியன் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால நீங்க எடுக்கும் முயற்சியில வெற்றி மேல் வெற்றி பெறுவீங்க உங்க ஜென்மராசிக்கு ஒன்பது பத்தாம் பாவகத்துக்கு அதிபதியான சுக்கரன் புதன் இணைந்து மூன்றாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறது தர்ம கர்மாதிபதி யோகம்ங்கிறதுனால கடந்த கால நெருக்கடிகள் எல்லாம் படிப்படியா குறைந்து குடும்பத்துல மகிழ்ச்சியும் பூரிப்பும் உண்டாகும் உங்க தேவைகள் எல்லாம் உடனுக்குடன் நிறைவேறும் குடும்பத்துல பிள்ளைகள் மூலமா மகிழ்ச்சி உறவினர்களின் ஆதரவு சிறப்பா கிடைக்கும் அமைப்பு இதெல்லாம் இருக்கும் சூரிய பகவான் மூன்றாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால கோபத்தை குறைச்சுக்கிட்டு வியாபாரத்துல கவனத்தை செலுத்த பாருங்க திட்டமிட்டு செலவு செய்ய பாருங்க சந்திர பகவானின் சஞ்சாரங்கள் வரவ உண்டாகும் அதே நேரத்துல செலவுகளும் அதிகரிக்கும் செவ்வாய் ஒன்பதாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால அதிகாரிகள் மூலமா கிடைக்க வேண்டிய ஆர்டர்கள் வந்து சேரும் புதன் மூன்றாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால உங்க முயற்சிகளுக்கு வரும் முட்டுக்கட்டைகளை தகர் தெரிவீங்க குரு பகவான் ஏழாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால வெளிநாட்டுல இருந்து பொருட்களை சிலர் இறக்குமதி செய்வீங்க குடும்பத்துல மங்கள நிகழ்ச்சிகளால மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் சுக்கரன் மூன்றாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால பிரிந்து போன தம்பதிகள் ஒன்று சேருவாங்க சனி பகவான் ஐந்தாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால சிறு பிள்ளைகளுக்காக சிலர் மருத்துவ செலவு செய்வீங்க சில குடும்பங்கள்ல பாக பிரிவினை நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு ராகு பகவான் எட்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால குடும்ப பிரச்சனைகளில் பட்டும் படாம நடந்துக்க பாருங்க கேது பகவான் இரண்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால கொடுத்த வாக்க காப்பாற்ற கடினமா உழைப்பீங்க பணவரவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரத்துல பணவரவுகள் மிக சிறப்பா இருந்து உங்களுக்குள்ள அனைத்து விதமான பொருளாதார பிரச்சனைகளும் முழுமையா குறைந்து மகிழ்ச்சி உண்டாகும் உடல் நலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரோக்கியத்துல கவனம் செலுத்துறது உங்களுக்கு நல்லது திருமண சுப காரியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தடைப்பட்ட திருமண சுப காரியங்கள் கைகூடி வர வாய்ப்பு இருக்கு தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் வியாபாரத்துல நல்ல முன்னேற்றமும் உங்க பொருட்களுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கக்கூடிய அதிர்ஷ்டமும் வரும் நாட்கள்ல இருக்கும் திறமை வாய்ந்த வேலையாட்கள் தொழிலுக்கு கிடைப்பாங்க அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை எளிதில் நிறைவேற்ற முடியும் வேலைக்கு போறவங்களுக்கு பணியில 
சிறப்பா செயல்பட்டு அதிகாரிகள் கிட்ட நல்ல பெயர் எடுக்க முடியும் உடன் வேலை செய்யறவங்க உங்களுக்கு உறுதுணையா இருக்கிறதால வேலை பலு குறையும் இந்த வாரம் சிறப்பா அமைய நீங்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் துர்க்கையம்மனுக்கு ராகு காலத்துல குங்கும் அர்ச்சனை செய்யறது விநாயகர் வழிபாடு செய்யறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நன்மையான பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் நாட்கள் இருபது இருபத்தி நான்கு மற்றும் இருபத்தி ஐந்து துலாம் ராசி இந்த வாரத்துல நீங்க வணங்க வேண்டிய தெய்வம் சிவபெருமான் அன்புள்ள துலாம் ராசி அன்பர்களே உங்க ராசிக்கு இரண்டுல சூரியன் நான்காம் பாவகத்துல சனி ஏழாம் பாவகத்துல ராகு பகவான் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால எதுலையும் பொறுமையோட செயல்படுறது கணவன் மனைவிக்கிடையே தேவையில்லாத கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரிக்கும் நேரம்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் கவனமா செயல்படுறது தேவையில்லாத அலைச்சல் காரணமா உடல் அசதி இருப்பது அனுபவிக்க இடையூறுகள் இதெல்லாம் ஏற்படக்கூடிய நேரம்ங்கிறதுனால நீங்க எதுலையும் சற்று கவனத்தோட இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது ஒரு சிலருக்கு வண்டி வாகனங்கள் மூலமா எதிர்பாராத செலவுகள் உண்டாகலாம் சூரிய பகவான் இரண்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால உங்க வாக்கு சாதுரியத்தால வியாபாரத்துல வெற்றி காண்பீங்க வெளியூர் பயணங்கள் மூலமா சிலர் புதிய ஆர்டர்களை பெறுவீங்க சந்திர பகவானின் சஞ்சாரங்கள் கூட்டு தொழில சிறப்பா நடக்கும் நண்பர்களும் தக்க சமயத்துல உங்களுக்கு உதவிகள் செய்வாங்க செவ்வாய் எட்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால உறவுகளுக்குள்ள ஏற்படும் சிக்கல்களை தீர்க்க முடியாம சிலர் திணறுவீங்க சிலர் சகோதரியின் ஏற்றுக்கும் பேச்சுக்கும் ஆளாவீங்க புதன் இரண்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால தொழிலுக்காக சிலர் புதிய ஒப்பந்தங்கள் செய்வீங்க குரு பகவான் ஆறாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால எதிரிகளும் நண்பர்களா மாறி உங்களுக்கு உறுதுணையா நிற்பாங்க சுக்கர பகவான் இரண்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால கலைத்துறையில இருக்கவங்களுக்கு சிறப்பான லாபம் அடைய முடியும் ஆடம்பரமான விருந்து நிகழ்ச்சிகள்ல சிலர் கலந்துப்பீங்க சனி பகவான் நான்காம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால பழைய வீட்டை புதுப்பித்து சிலர் வர்ணம் தீட்டுவீங்க சிலர் புதிய வாகனம் வாங்குவீங்க ராகு பகவான் ஏழாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால புதிய நண்பர்கள் கிட்ட எச்சரிக்கையா இருக்க பாருங்க கேது பகவான் உங்க ராசியிலேயே சஞ்சாரம் செய்யறதுனால சிலர் குலதெய்வ வழிபாடு செய்யறது குடும்பத்துல பிரச்சனைகள் வராம தடுக்கும் பண வரவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரத்துல பண விஷயத்துல சிக்கனத்தோட இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது உடல் நலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்துல அக்கறை எடுத்துக்கிறது நல்லது திருமண சுபகாரியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுபகாரியங்கள் நடைபெறுவதில் காலதாமதம் உண்டாகும் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் வியாபாரத்துல சில இடைத்தரகர்களின் செயல்களால தேவையில்லாத நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்வீங்க வேலையாட்கள் வீண் பிரச்சனைகளையும் புதிய கோரிக்கைகளையும் வைப்பாங்க புதிய முயற்சிகளை தவிர்த்துக்கிறது வெளிநபர்கள் கிட்ட தொழிலை பற்றி அதிகம் பேசாம இருக்கிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லது உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு கூடுதல் பணிச்சுமை காரணமா மன நிம்மதி குறையும் அதிகாரிகள் கிட்ட வீண் வாக்குவாதங்கள் செய்யாம உங்க பணியில மட்டும் கவனம் செலுத்துறது உங்களுக்கு நல்லது இந்த வாரம் சிறப்பாமைய நீங்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் சிவன் ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வருவது முருக வழிபாடு மேற்கொள்வது உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்கு உங்களால முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லது இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு சாதகமா சமையும் நாட்கள் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று மற்றும் இருபத்தி ஆறு விருச்சகராசி இந்த வாரத்துல நீங்க வணங்க வேண்டிய தெய்வம் சிவபெருமான் அன்புள்ள விருச்சகராசி அன்பர்களே உங்க ஜென்மராசியில புதன் சுக்கரன் மூன்றாம் பாவகத்துல சனி பகவான் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால எதுலையும் தைரியத்தோட செயல்படக்கூடிய நேரம் இது உங்க பலம் இந்த வாரத்துல கூடும் பஞ்சம ஸ்தானமான ஐந்தாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யும் குரு பகவான் இப்ப வக்கர நிவர்த்தி அடைய இருக்கிறதுனால உங்க வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத இனிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் பிள்ளைகள் மூலமா சிலருக்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும் உங்க ஜென்மராசியில சூரிய பகவான் ஏழாம் பாவகத்துல செவ்வாய் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால முன்கோபத்தை குறைச்சிக்கிட்டு எதுலையும் நிதானத்தோட செயல்படுறது நெருங்கியவர்களை அனுசரித்து செல்வது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நன்மையான பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் சூரிய பகவான் உங்க ராசியிலேயே சஞ்சாரம் செய்யறதுனால அரசாங்க ஊழியர்கள் கவனமா வேலை பார்க்க பாருங்க மேலதிகாரிகளின் சீற்றத்துக்கு ஆளாகாம பணி செய்ய பாருங்க சந்திர பகவானின் சஞ்சாரம் தொழில ஏற்ற இறக்கத்தை கொடுக்கும் புதிய முயற்சிகளில் இறங்குறத தவிர்த்துக்க பாருங்க செவ்வாய் ஏழாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால திருமண சுபகாரியங்களில் தடைகள் உண்டாக வாய்ப்பிருக்கு இருந்தாலும் பெரியோர்களின் தலையிட்டாலே நிகர்த்தி உண்டாகும் புதன் உங்க ராசியிலேயே சஞ்சாரம் செய்யறதுனால எண்ணிய காரியங்களில் இடையூறுகள் இல்லாம சிறப்பா நடக்கும் 
குறிப்பாக ஒன் ஐந்தாம் பாவகத்தில் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால உங்கள் புகழும் செல்வாக்கும் அதிகரிக்கும் குடும்பத்தில் புதூகலம் இருக்கும் சுக்கரன் உங்கள் ராசியிலேயே சஞ்சாரம் செய்யறதுனால சுப நிகழ்ச்சிகளால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் பெண்கள் மனசுக்கு இதமாக நடந்துப்பாங்க சனி பகவான் மூன்றாம் பாவகத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறதுனால இழுபறியா இருந்த வழக்கு உங்களுக்கு சாதகமாக முடிவடையும் ராசு பகவான் ஆறாம் பாவகத்தில் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால அவசியமான காரியத்துக்காக சிலர் வெளிநாட்டு பயணம் மேற்கொள்வீங்க கேது பகவான் பனிரெண்டாம் இடத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால வியாபாரத்தை பெருக்கி பழைய கடன்களை சிலர் அடைப்பீங்க பணவரவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரத்தில் பணவரவுகள் மிக சிறப்பாக இருக்கும் உடல் நலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உடல் ஆரோக்கியம் நல்லாவே இருக்கும் திருமண சுப காரியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தடைகளுக்கு பின் திருமண சுப நிகழ்ச்சிகள் கைகூட வாய்ப்பு இருக்கு தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க ராசிக்கு ஆறாம் பாவகத்துல ராசு பகவான் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால தொழில் வியாபாரத்துல நீங்க நினைத்ததை நிறைவேற்றக்கூடிய யோகம் உண்டாகும் நவீன திட்டங்களை தீட்டி சிலர் தொழில் அபிவிருத்தி செய்வீங்க உங்க கிட்ட பகைமை பாராட்டினவங்க கூட இப்போ நட்போட பழகக்கூடிய நிலை உண்டாகும் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பணியில நிம்மதியான நிலை இருக்கும் எதிர்பார்த்த உயர்வுகள் கிடைக்கும் யோகம் இருக்கும் மற்றவங்களால முடிக்க முடியாத பணியை கூட நீங்க தலையிட்டு சிறப்பா செய்து முடிப்பீங்க வெளியூர் மூலமா அனுகூலமான செய்திகள் சிலருக்கு கிடைக்கும் இந்த வாரம் சிறப்பு அமைய நீங்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் சிவன் ஸ்தலங்களுக்கு சென்று சிவ வழிபாட்டை மேற்கொள்வது செவ்வாய்க்கிழமை முருக பெருமானுக்கு விரதம் இருக்கிறது கந்த சஷ்டி கவசம் படிக்கிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நன்மையான பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு சாதகமா சமையல் நோக்கள் இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி நான்கு மற்றும் இருபத்தி ஐந்து தனுசு ராசி இந்த வாரத்துல நீங்க வணங்க வேண்டிய தெய்வம் சனி பகவான் அன்புள்ள தனுசு ராசி என்பர்களே உங்க ஜென்ம ராசிக்கு இரண்டாம் பாவகத்துல சனி பகவான் நான்காம் பாவகத்துல குரு பகவான் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால நீங்க எதுலையும் நிதானத்தோடு இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது உங்களுக்கு வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் ஏற்படக்கூடிய நேரம்ங்கிறதுனால சிக்கனத்தோடு இருக்கிறது நல்லது கணவன் மனைவிக்கிடையே ஏற்படும் வீண் வாக்குவாதங்களால குடும்பத்துல ஒற்றுமை குறையும் பேச்சில் பொறுமையோடு இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது உங்க ராசிக்கு பனிரெண்டாம் பாவகத்துல சூரியன் புதன் சுக்கரன் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால நெருங்கியவர்களை அனுசரித்து செல்வது குடும்ப விஷயங்களை மற்றவங்க கிட்ட பகிர்ந்துக்காம இருக்கிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லது சூரிய பகவான் உங்க ராசிக்கு பனிரெண்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால அடுத்தவங்க சொல்லும் ஆசை வார்த்தைக்கு மயங்கி அகல கால் வைக்காதீங்க ஆன்லைன் வர்த்தகங்கள் மந்தமா நடக்கும் சந்திர பகவானின் சஞ்சாரங்கள் பல நன்மைகளை கொண்டு வந்தாலும் கையில காசு தங்கறது கஷ்டமாக இருக்கும் செவ்வாய் ஆறாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால தொழிலுக்கு எதிர்ப்புகள் உருவாகலாம் இருந்தாலும் துணிச்சலோட அதை முறியடித்து வெற்றி காண்பீங்க புதன் பனிரெண்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால வெளியூர் பயணங்களால சிலருக்கு அலைச்சலும் உடல் அசதியும் உண்டாகும் பயன் குறைவாகவே கிடைக்கும் குரு பகவான் நான்காம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால நீண்ட காலமா குழந்தை இல்லாம மனக்கவலையோட இருந்த தம்பதிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும் சுக்கரன் பனிரெண்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால காதலர்கள் மன கட்டப்பால் பிரிய வாய்ப்பு இருக்கு சனி பகவான் இரண்டாம் பாவகத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறதுனால ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் சிலருக்கு கிடைக்கும் ராகு ஐந்தாம் பாவகத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறதுனால கோவில் திருப்பணிகளுக்கு சிலர் நிதி உதவி செய்வீங்க கேது பகவான் பதினோராம் பாவகத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறதுனால குடும்பத்தாரோட சிலர் பயணங்கள் சென்று வருவீங்க பணவரவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரத்தில் பண பரிமாற்ற விஷயங்களில் யோசித்து செயல்படுறது உங்களுக்கு நல்லது உடல் நலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்துல கவனம் தேவைப்படும் திருமண சுப காரியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுப காரியங்கள் நடைபெறுவதில் காலதாமதம் இருக்கும் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் வியாபாரத்துல உங்களுக்கு தேவையில்லாத சிக்கல்கள் உண்டாக வாய்ப்பு இருக்கு வேலையாட்களால வீண் பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கும் உங்க பொருளுக்கு நல்ல விலை கிடைக்காததுனால மன அமைதி குறையும் அதிக முதலீடுகள் கொண்ட செயல்களில் இப்போதைக்கு ஈடுபடாமல் இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு வேலை வலு கூடுதலாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் வீண் பழி சொற்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய நிலை உண்டாகும் உங்கள் பணியில் மட்டும் நீங்கள் கவனத்தோடு இருந்தால் விரைவில் நல்ல மாற்றங்கள் உண்டாகும் மாணவர்கள் இந்த வாரத்தில் அதிக கவனம் எடுத்து உங்கள் பாடங்களை படிக்க பாருங்க கவனத்தை சிதற விடாதீங்க இந்த வாரம் சிறப்பாமைய நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் சனிக்கிழமை சனி பகவானுக்கு கருப்பு நிற வஸ்திரம் சாற்றி எல் தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்வது வியாழக்கிழமை தட்சிணாமூர்த்திக்கு கொண்டை கடலை மாறி சாற்றி நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்வது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நன்மையான பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் 
இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் நாட்கள் இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு மற்றும் இருபத்தி ஆறு மகர ராசி இந்த வாரத்துல நீங்க வணங்க வேண்டிய தெய்வம் சனி பகவான் அன்புள்ள மகர ராசி நண்பர்களே உங்க ராசிக்கு லாபஸ்தானத்துல சூரிய பகவான் சஞ்சாரம் செய்கிறதும் ஒன்பது பத்துக்கு அதிபதியான புதன் சுக்கரனோடு இணைந்து பதினோராம் பாகத்துல சிறப்பு அமைய பெற்று தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் ஏற்பட்டு இருக்கிறதும் அனுகூலமான அமைப்புங்கிறதுனால உங்களுக்குள்ள நெருக்கடிகள் எல்லாம் விலகும் நெருங்கியவர்களின் ஆதரவு மிக சிறப்பா இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கும் சூரிய பகவான் லாபஸ்தானத்துல சஞ்சாரம் செய்கிறதுனால இரவு பகல் பார்க்காம உழைத்து பண வரவை பெருக்குவீங்க உங்க பயில இருக்கும் பணத்தை வங்கியில செலுத்தி உங்க கையிருப்பை உயர்த்துவீங்க சந்திர பகவானின் சஞ்சாரங்கள் வியாபாரத்தை வெற்றிகரமா நடத்துறதுக்கு வழித்தடம் அமைத்து கொடுக்கும் சிறு வியாபாரிகள் நல்ல பலன்கள் பெறுவாங்க செவ்வாய் ஐந்தாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால கட்டுமான தொழில் நிலம் விற்பனை இதெல்லாம் சிறப்பா நடக்கும் புதன் பதினோராம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால ஐடி ஊழியர்கள் அறிவுத்திறனை வெளிப்படுத்தி புகழடைவாங்க குரு பகவான் மூன்றாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால சகோதர சகோதரிகளுக்கு சிலர் திருமணம் நடத்தி வைப்பீங்க சுக்கர பகவான் பதினோராம் பாகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் மாணவர்கள் படிப்பில் மிகுந்த அக்கறை காட்டுவாங்க சனி பகவான் உங்க ராசியிலேயே சஞ்சாரம் செய்யறதுனால அரசாங்க காரியங்கள்ல இடையூறுகள் உண்டாக வாய்ப்பு இருக்கு ராகு பகவான் நான்காம் பாகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால தாய் வழியில சிலருக்கு மருத்துவ செலவு உண்டாகலாம் கேது பகவான் பத்தாம் பாகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால வராத கடன்கள் வசூலாகி மன நிம்மதியை கொடுக்கும் பனவரவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரத்துல பொருளாதார ரீதியா அனுகூலமான பலன்களை பெறுவீங்க உடல் நலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்துல கவனம் செலுத்துறது உணவு விஷயத்துல கட்டுப்பாடோடு இருக்கிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லது திருமண சுப காரியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் குரு பார்வை ஏழாம் பாவகத்துக்கு கிடைக்கிறதுனால திருமண வயது அடைஞ்சவங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய செய்தி ஒண்ணு கிடைக்கும் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் வியாபாரத்துல உங்க உழைப்புக்கான பலனை நீங்க பெறுவீங்க சிறு நெருக்கடிகள் இருந்தாலுமே நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைத்து பொருளாதார நிலை சிறப்பா இருக்கும் உங்களுக்குள்ள கடன்களை சற்று குறைச்சிக்க முடியும் எடுத்த ஆர்டர்களை குறித்த நேரத்துக்குள்ள செய்து முடிச்சிருவீங்க உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலை பலு இருந்தாலும் அதுக்கான ஆதாயங்களும் கிடைக்கும் உடன் வேலை செய்யறவங்க சில இடையூறுகளை ஏற்படுத்தினாலுமே அதிகாரிகளின் ஆதரவு சிறப்பா இருக்கிறதுனால பணியில நிம்மதியோட செயல்பட முடியும் இந்த வாரம் சிறப்பா அமைய நீங்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் சனி பகவானுக்கு இல் தீபம் ஏற்றுவது ஊனமுற்றவர்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யறது துர்க்கை அம்மனுக்கு ராகு காலத்தில் அர்ச்சனை செய்யறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நன்மையான பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் நாட்கள் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு மற்றும் இருபத்தி ஐந்து கும்பராசி இந்த வாரத்தில் நீங்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் முருக பெருமான் அன்புள்ள கும்பராசி என்பர்களே இந்த வாரத்தில் உங்க ராசிக்கு மூன்றாம் பாவகத்துல ராகு பகவான் பத்தாம் பாவகத்துல சூரியன் புதன் சுக்கரன் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால நல்ல வாய்ப்புகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இருக்கும் இடத்துல உங்க மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும் நவீனகரமான பொருட்களை வாங்கக்கூடிய அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் கடந்த கால சங்கடங்கள் எல்லாம் குறையும் புதிய வீடு மணி வண்டி வாகனம் இதெல்லாம் வாங்கணுங்கிற உங்களுடைய எண்ணங்கள் நிறைவேறுவதற்கான யோகம் உண்டாகும் சூரிய பகவான் தொழில் ஸ்தானத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால தொழில்ல மிகப்பெரிய சாதனை நிகழ்த்தி அரசாங்க விருது சிலர் பெறுவீங்க விளையாட்டு வீரர்கள் வெளிநாட்டில் வெற்றி கொடி நாட்டுவாங்க பெயரும் புகழும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சந்திர பகவானின் சஞ்சாரங்கள் சிக்கலான காரியங்கள் சிரமம் இல்லாம முடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் செவ்வாய் நான்காம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால போட்டி பந்தயங்கள் நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் பங்கு பரிவர்த்தனை ஏற்றம் பெறும் புதன் பத்தாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால நிலையான தொழிலுக்கு சிலர் வலுவான அடித்தளம் அமைப்பீங்க குரு பகவான் இரண்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால மனசுல நினைக்கும் காரியங்களை எளிதா செய்து முடிப்பீங்க புதிய வீடு சிலர் வாங்குவீங்க சுக்கர பகவான் பத்தாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால வியாபாரத்துல புதிய நுணுக்கங்களை புகுத்தி வாடிக்கையாளர்களை சுங்கி இழுப்பீங்க சனி பகவான் பன்னிரெண்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால வாகனங்களில் செல்லும் போது மிகுந்த எச்சரிக்கை தேவைப்படும் ராகு பகவான் மூன்றாம் இடத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால தொழிலுக்கு இடையூறுகள் ஏற்படலாம் அது சாமர்த்தியமா சமாளிப்பீங்க கேது பகவான் ஒன்பதாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால தந்தைக்கு மருத்துவ செலவுகள் உண்டாகலாம் அவங்க உடல் நலத்தை அக்கறையோட பார்த்துக்க பாருங்க பனவரவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரத்துல குரு வக்கர நிவர்த்தி அணைய இருக்கிறதுனால பனவரவுகள் மிக நல்லா இருந்து குடும்பத்துல சுபிட்சம் உண்டாகும் உடல் நலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 
உடல் நலம் சிறப்பா இருக்கும் திருமண சுப காரியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற அதிக வாய்ப்பு இருக்கு தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் வியாபாரத்துல நல்ல வளர்ச்சியும் உங்க உழைப்புக்கான பலனையும் வரும் நாட்கள்ல நீங்க அடைய முடியும் எடுக்கும் முயற்சிகளில் அனுகூலமான பலன்கள் உண்டாகும் வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்பு சிறப்பா இருக்கிறதுனால நீண்ட நாட்களா முடிக்க முடியாத பணிகளை எல்லாம் கூட இப்போ நீங்க முடிச்சிட முடியும் உங்களுக்கு இருந்த போட்டி பொறாமைகள் எல்லாம் விளக்குறதுனால பொருளாதார அனுகூலங்களை பெறுவீங்க உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பணியில சாதகமான சூழ்நிலையும் அதிகாரிகளின் ஆதரவும் சிறப்பா இருக்கக்கூடிய நிலையும் உண்டாகும் பயணங்கள் மூலமா அனுகூலமான பலன்களை நீங்க பெறுவீங்க சிலருக்கு கௌரவமான பதிவு உயர்வுகள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அமையும் இந்த வாரம் சிறப்பா அமைய நீங்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் சனி பகவானுக்கு எல் தீபம் ஏற்றுறது முருக வழிபாடு மேற்கொள்வது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நன்மையான பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் வரக்கூடிய தேதிகள் பத்தொன்பது பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அதிகாலை ஐந்து இருபத்தி எட்டு மணிலிருந்து இருபத்தி ஒன்று பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் இந்த காலகட்டத்துல எதுலையும் சற்று நிதானத்தோடையும் எச்சரிக்கையோடையும் இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் நாட்கள் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து மற்றும் இருபத்தி ஆறு மீன ராசி இந்த வாரத்துல நீங்க வணங்க வேண்டிய தெய்வம் துர்கை அம்மன் அன்புள்ள மீன ராசி என்பர்களே உங்க ராசிக்கு மூன்றாம் பாவகத்துல செவ்வாய் பதினோராம் பாவகத்துல சனி பகவான் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால எல்லா வகையிலையும் ஏற்ற மிகுந்த பலன்களை நீங்க பெறுவீங்க கொடுத்த வாக்க காப்பாற்றும் பலம் உண்டாகும் ராகு பகவான் இரண்டாம் பாகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால பேச்சில் சற்று பொறுமையோடு இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது உறவினர்கள் கிட்ட இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் எல்லாம் விலகி சுமூகமான சூழ்நிலை உண்டாகும் சூரிய பகவான் ஒன்பதாம் பாகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால சிலர் பொது காரியங்களில் முழு மனதோடு ஈடுபடுவீங்க ஏழை எளிய மக்களுக்கு உங்களால முடிஞ்ச உதவிகளை செய்வீங்க சந்திர பகவானின் சஞ்சாரங்கள் வியாபாரத்துல நல்ல முன்னேற்றத்தை உண்டாக்கும் செவ்வாய் மூன்றாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால யாரும் செய்ய துணியாத காரியங்களை கூட சுலபமா செய்து முடிப்பீங்க தொழில்ல முத்திரை பதிப்பீங்க புதன் பகவான் ஒன்பதாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால அரசு வேலை சிலருக்கு கிடைக்கும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் மன திருப்தியா ஊதியம் பெறுவாங்க குரு பகவான் உங்க ராசியிலேயே சஞ்சாரம் செய்யறதுனால ஏதாவது ஒரு மன சங்கடம் இதயத்தை அழுத்திக்கிட்டே இருக்கும் சுக்கரன் ஒன்பதாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால பிரிந்து போன உறவுகளை ஒட்ட வைப்பீங்க சனி பகவானின் சஞ்சாரத்தினால விவசாய தொழில் விறுவிறுப்பா நடக்கும் கட்டுமான தொழில் சுறுசுறுப்பா இயங்கும் ராகு பகவான் இரண்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால அவசரப்பட்டு யாருக்கும் ஜாமீன் கையெழுத்து போடாதீங்க கேது பகவான் எட்டாம் பாவகத்துல சஞ்சாரம் செய்யறதுனால மனைவி பிள்ளைகளால சின்ன சின்ன தொந்தரவுகளை சந்திப்பீங்க பனவரவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வாரத்துல பனவரவு சிறப்பா இருக்கிறதுனால பொருளாதார நெருக்கடிகள் எல்லாம் விலகி உங்க எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் குறையும் உடல் நலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரோக்கிய ரீதியா இருந்த பாதிப்புகள் எல்லாம் விலகி எதுலையும் சுறுசுறுப்பா செயல்படுவீங்க திருமண சுப காரியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாக்கியஸ்தானமான ஒன்பதாம் பாவகத்துல புதன் சுக்கரன் சஞ்சாரம் செய்யறதுனால குடும்பத்துல மங்களகரமான சுப காரியங்கள் கைகூடக்கூடிய வாய்ப்புகள் பிள்ளைகள் மூலமா மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் உண்டாகும் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் வியாபார ரீதியா நல்ல வாய்ப்புகளும் அதிகப்படியான லாபங்களும் கிடைக்கும் யோகம் உண்டாகும் மறைமுக எதிர்ப்புகள் எல்லாம் விலகி மன நிம்மதி உண்டாகும் சட்ட ரீதியான சிக்கல்கள் எல்லாம் விளக்கறதுனால தொழில்ல புதிய தெம்போடு செயல்பட முடியும் வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்பு மிக சிறப்பா இருக்கும் உத்தியோக ரீதியா இதுவரைக்கும் இருந்த நெருக்கடிகள் எல்லாம் விலகி நல்ல வாய்ப்புகளை பெறுவீங்க அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு மிக சிறப்பா இருக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த வாரத்துல ஏற்றமான பலன்கள் கிடைக்கும் இந்த வாரம் சிறப்பா அமைய நீங்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் துர்கையம்மன் வழிபாடு மேற்கொள்வது தட்சணா மூர்த்திக்கு நெய் தீபம் ஏற்றுவது விநாயகர் வழிபாடு மேற்கொள்வது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நன்மையான பலன்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் வரக்கூடிய தேதிகள் இருபத்தி ஒன்று பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணியிலிருந்து இருபத்தி மூன்று பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மாலை நான்கு மூன்று மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் இந்த காலகட்டத்துல எதுலையும் சற்று நிதானத்தோடையும் எச்சரிக்கையோடையும் இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் நாட்கள் இருபது மற்றும் இருபத்தி